啊，古人七岁上学，啊，小孩聪明伶俐的，六岁就可以上学。上学是老师教啊，老师继续家庭教育，啊，从前学校是家学。是大家庭制度，啊，五代同堂，不分家的，啊，所以家庭子弟就非常之多，啊，请老师在家里面开学堂，啊，老师就借着母亲的责任。身心研究啊，啊，自己要做榜样给学生看了、啊。学生跟老师生活在一起，啊，七岁就跟不跟父母生活在，跟老师生活在一起，啊，老师负责教。啊，教什么呢？最重要是教伦理道德的教育。啊，不是叫你念书，那个念书是附带的。啊，念书什么？念书是是学术上的扎根。啊，只教你念，不讲意思。啊，教举斗啊，教你念，教你背，啊，一天要背多少字？啊，上根人很聪明，记忆力很强，啊，标准呢是七百字。一天要背七百字，啊，怎么能够测度、测测量学生的程度呢？啊，让学生试一试。啊，你先七百字的这样的文章，叫他叫他念，十遍就可以背诵，他就有这个能力。如果十遍背不背不下来呢？减少两百字，五百字，啊，这是中等程度的标准，五百字，啊，也是十遍，十遍再背不下来的时候，再减三百字，啊，三百字背不下来，那就比较差的了，还可以。背一百字，背两百字，啊，就是十遍，十遍你就能背熟，就能记住。背熟之后啊，老师督促你，看着你背一百遍，你就不会忘记。每一天复习一遍。啊，你今天上课了，把昨天这个念的书的时候背一遍给老师听。啊，再上新的，是这样算法的。啊，学生的根性是从这个地方来定的，所以每一个人的进度不相同，每个人学的课程也并不会不完全一样，进度也不相同。啊，真踏实啊！啊，背熟之后啊，你一生都不会忘记。啊，所以到八十九十，你写文章、谈话，啊。
引经据典，随口念来，不要去查资料啊，都背得很熟啊。啊，学生是这样训练出来的，老师当然也是这么训练出来的。啊，所以小学里头只管背诵，啊，从七岁到十二岁。相当于现在小学六年了，啊，七岁到十二岁，把该背的东西，有的时候是父母指定一些课程，有些是老师指定的课程，老师一定给学给父母商量，啊，叫你背哪些东西。啊，讲解是在大学，从前没有中学，叫太学。啊，你学得很好，十三岁上太学，上太学的年龄是十三岁到十五岁。啊，上太学呢，老师。会把你以前背过的这一些经典讲解给你听，啊，讲解的时候不用书本了，为什么都会背了？啊、老师啊，这个说的一一句啊，若无世间四章，大家都都背得很熟嘛，都晓得在哪一部书。第几页、第几行都知道。哎，你要说中国人不懂科学是假的，啊，中国的古书刻这个版，它是固定的，它没有标点符号，一行二十个字，一面十行，啊，所以无论哪个地方刻书，都是一样的。你说第几页、第几行，通通都是一样的，这是科学啊！啊，说剧斗是老师教的时候，老师圈，用红笔圈，啊，一句一句给你圈出来，一段呢勾一勾，一段。啊，所以讲解的时候不要用书了，上太学没有那么沉重的书包啊。啊，六年天天背，一天背一点，一天背背一点呢，累积下来非常丰富啊